Hello and welcome again. This is Vishnu Mahali, and in this video, let's talk about the latest Google algorithm update, which is called EAT. E A T. And if you are expecting this video to be in English, let me tell you that there is already a video in English by Neil Patel. I'll link that down in the description so you guys can check that out. And let's get rolling this video in Hindi. So, ha. Huh. तो नील पटेल ने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज़ की थी शायद कल रात को रिलीज़ की थी मैंने सुबह सुबह देखी और मुझे फिर से आइडिया आया कि मुझे भी इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए तो लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम अपडेट जो कि ईट है ई ए टी ईट खाने वाला ईट नहीं तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ट्वेंटी में और इंक्लूडिंग पर्सनल ब्रांडिंग और इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस एल्गोरिथम अपडेट के बाद से तो मैंने पहले भी कहा था पर्सनल ब्रांडिंग फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अब एल्गोरिथम में भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि गूगल अथॉरिटी चेक करेगा यानी कि अगर मैं ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहा हूँ तो गूगल मेरी अथॉरिटी या एक्सपर्टीज चेक करेगा कि क्या मैं सच में इस बारे में काफ़ी जानकारी रखता हूँ अब ये बेसिकली इस वजह से हुआ क्योंकि मेडिकल फील्ड में मेडिकल Uh, uh, मतलब आप देख सकते हैं मेडिसिन वगैरह के ऊपर डिजीजेस के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट वगैरह हैं लेकिन क्या वो डॉक्टर्स हैं क्या एक्सपर्ट है मतलब उस फील्ड पे तो इस uh, ये पता नहीं होता था तो अब वो गूगल चेक करेगा और उसी हिसाब से पोस्ट को रैंक करेगा यानी कि आपके पास कितने भी बैकलिंग्स हो कितने भी अच्छे आप ऑन पेज एस कर ले कितने भी मतलब uh, पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी हो अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो उस फील्ड में तो आपका रैंक करना मुश्किल है तो ये चीज़ इस एल्गोरिथम अपडेट के बाद से होने वाली है स्पेशली इन मेडिसिन एंड हेल्थ फील्ड्स तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि पहले जो होती थी ब्लॉग पोस्ट कोई भी ब्लॉग पोस्ट रैंक हो जाती थी तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलते थे डिजीजेस के बारे में मेडिसिन के बारे में तो इस वजह से ये कदम उठाया गया था और अब हालांकि बताया तो मेडिसिन मेडिसिन के लिए गया है सिर्फ लेकिन जाहिर सी बात है ये हर लोग हर किसी के लिए इफेक्टिव रहेगा यानी कि अगर मैं ब्लॉगिंग के ऊपर पोस्ट करता हूँ तो मुझे ब्लॉगिंग के ऊपर अथॉरिटी रहनी चाहिए एस के कर रहा हूँ तो एस के ऊपर मेरी अथॉरिटी रहनी चाहिए एक्सपर्टीज रहनी चाहिए तो इस तरह से ही काम करेगा और आप ये कैसे कर सकते हैं बेसिकली जहाँ पे भी आप पोस्ट वगैरह डालेंगे कहीं पे सोशल मीडिया आप जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहाँ पे आपको बायो डालना पड़ेगा और बायो में आप अपने कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एस के ऊपर लिखते हैं तो आप एस स्पेशलिस्ट या एस एक्सपर्ट इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस आपको गेस्ट पोस्ट गेस्ट पॉडकास्ट वगैरह करना पड़ेगा यानी कि आपको हर तरफ से अपनी अथॉरिटी या पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ानी पड़ेगी तभी आपकी आर्टिकल जो है वो रैंक करेगी और अगर आप अपना नाम यूज़ नहीं करते मतलब ब्रांड नेम यूज़ करते हैं तो आपको ब्रांड नेम को पॉपुलर करना पड़ेगा मतलब अथॉरिटी अथॉरिटी देना पड़ेगा जिस तरह से होती है पर्सनल ब्रांड जो लोग राइटर हैं ब्लॉग लिखते हैं और अपना नाम यूज़ करते हैं उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा पहले करते थे या नहीं करते थे पता नहीं पर अब करना ही पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में भी रैंक अच्छे से करना चाहते हो तो मैंने पहले भी कहा था पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अब तो होने ही वाली है तो ट्वेंटी में ये बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं तो गेस्ट पोस्ट का गेस्ट पॉडकास्टिंग गेस्ट पोस्ट वगैरह आप फिर से इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितने ज़्यादा वेबसाइट्स पे आपकी इन्फॉर्मेशन सिमिलर मिलेगी गूगल को उतना ही आ, लगेगा कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो या आ, इस फील्ड के बारे में काफ़ी नॉलेजबल हो और आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो आप जो भी आर्टिकल लिखोगे अगर ऑथर में आपका नाम है और आप उसी फील्ड में लिखते हो मतलब गूगल को लगता है कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो और उसी फील्ड के लिए आपने आर्टिकल लिखी हुई है तो उसके रैंक करने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा सिमिलरली अगर इसके ठीक उल्टा होता है फॉर एग्जांपल मुझे आ, मुझे आ, फिटनेस के बारे में उतना नॉलेज नहीं है है एक्चुअली बट उतना नॉलेज नहीं है कि मैं उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड आर्टिकल लिख सकूं तो अगर मैं फिटनेस के बारे में लिखने शुरू कर दूं तो शायद मैं कभी भी रैंक नहीं कर पाऊँगा इस एल्गोरिथम अपडेट के बाद से तो इस तरह के चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली तो अभी आप सिंपली आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी आपको अपने आप को जितना हो सके पॉपुलर करना पड़ेगा अगर आप एक राइटर हो या ब्लॉगर हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हो जाता है तो यहाँ पे आपको और इस वजह से आपको ओमनी चैनल अप्रोच भी इंक्लूड करना पड़ेगा 2020 में ओमनी चैनल का मतलब हो गया कि आपको मल्टीपल 
प्लेसेस पे फोकस करना पड़ेगा आप सिर्फ ब्लॉग करना चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगी तो भी नहीं होगा सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहो तो भी नहीं होगा तो कहने का मतलब आपको हर चैनल पे एक्टिव होना पड़ेगा हर चैनल पे अवेलेबल होना पड़ेगा आप अभी भी मतलब कोई एक चैनल को मेन फोकस में रख सकते हो पर आपको सभी चैनल्स को मैनेज करना पड़ेगा तो ओमनी चैनल अप्रोच आपको 2020 में लेना बहुत ही ज़रूरी है रैंकिंग के लिए या आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा इन 2020 और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो ऑब्वियसली माइनर अपडेट्स हैं तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे मेजर चेंज तो यही है कि आपको मतलब आप गूगल ऑथर का अथॉरिटी या एक्सपर्टीज डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा या जांच करने की कोशिश करेगा और इस वजह से हर पोस्ट हर किसी के लिखा हुआ रैंक नहीं कर पाएगा यानी कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वही उस फील्ड के लिए लिखे गूगल ये चाहता है तो ये होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है मेरे हिसाब से तो क्योंकि अब पहले भी हमने देखा है मतलब अगर आपको मेडिसिन के बारे में नहीं पता तो आपके मेडिसिन के बारे में नहीं लिखना चाहिए पर लोग बस नीच सर्च करते हैं और देखते हैं कि किस कीवर्ड पे ज़्यादा बेनिफिट होगा ज़्यादा सीपीसी होगा ज़्यादा अफलेट मार्केटिंग से अर्निंग हो सकती है बस उसे चुनकर लिखना शुरू कर देते हैं आता कुछ नहीं है बस लिख देते हैं तो उस वजह से अब आर्टिकल तो लिख लेते हैं पैसे भी कमा लेते हैं उनके लिए तो बेनिफिट स्टिल हो जाता है लेकिन जो लोग सर्च कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक होता है कभी कभी और कभी कभी बस सही नहीं होता तो इस वजह से ये चेंजेस जो है वो बहुत ही अच्छी चेंजेस हैं और ऑब्वियसली इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है ठीक अच्छे अच्छी बात थी कि मैंने पहले से ही पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना शुरू कर दिया था और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे तो आपको करनी चाहिए या तो आप अपने नाम को ही रिमूव कर सकते हैं और ब्रांडिंग पे फोकस कर सकते हैं अगर आप ब्रांड नेम से ही जाना जान अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं या जो भी तो मैं तो पर्सनल ब्रांडिंग और ब्रांडिंग दोनों ही करता हूँ आपको पता ही होगा ब्लॉगर सेल्फ एक ब्रांड है पर्सनल ब्रांडिंग मैं खुद की करता हूँ और अलग अलग ब्रांड्स भी लॉन्च करने वाला हूँ फ्यूचर में भी तो मैं दोनों पे फोकस करने वाला हूँ पर पर्सनल ब्रांडिंग जैसे कि मैंने पहले भी बताया एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है मैं लिंक कर दूँगा वो भी देख सकते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें पूरी तरह से फोकस्ड हूँ तो ओमनी चैनल अप्रोच मैं यहाँ पर भी देता हूँ और हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ आपको पता ही है और इस वजह से मेरी अथॉरिटी जो है वो थोड़ी हाई लेवल की है और इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलने वाला है और ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ मेरे एनालिटिक्स पे पता नहीं मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर मिलती है तो दिखा दूँगा तो उस पर भी बहुत ट्रैफिक जो है बढ़ चुकी है मेरे 85 परसेंट से लेके 100 परसेंट से लेके मतलब 112 इस तरह से परसेंट में जो ट्रैफिक है वो बढ़ रही है अचानक से तो ये भी बहुत अच्छा साइन है मेरे लिए और ये मज़ा आ रहा है एक्चुअली मैं और सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं यही करने वाला हूँ अथॉरिटी बिल्ड करने वाला हूँ एक्सपर्टीज बिल्ड करने वाला हूँ और मेरी प्लानिंग है एक गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट पॉडकास्टिंग की भी और अगर कोई यूट्यूब चैनल कोलाबरेट करना चाहे तो उसके साथ भी कोलाबरेट करने वाला हूँ तो ये सब मेरे प्लान है ट्वेंटी के लिए नई वेबसाइट और डिज़ाइन लॉन्च हो रही है थोड़ा सा प्रिव्यू दिखा सकता हूँ शायद इस वीडियो में पर ये ये डिज़ाइन मैंने बनाया है ब्यूटीफुल मतलब रिडेबिलिटी के लिए और आ, कुछ बेहतर डिज़ाइंस के लिए अस्त्रा प्रो ने मुझे थीम दिया है उनका आ, तो आ, उनके लिए भी थैंकफुल हूँ और उसमें मैं कुछ हद तक ऑप्टिमाइज़ करूँगा पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जैसे कि बायो इंक्लूड करूँगा बायो में फिर से सेम बायो मैं हर जगह इस्तेमाल करने वाला हूँ तो ये भी आपको करनी पड़ सकती है या करना चाहिए कह सकते हैं तो इसके ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट्स पर फिलहाल के लिए तो यही काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रही है तो बस इतना ही कहना था इस वीडियो में और भी बहुत सारे चीज़ें होंगे जो आपको अपडेट करनी चाहिए आपको फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में डिटेल में फ्यूचर में बात करेंगे पहले मुझे खुद एक्सपेरिमेंट कर लेने दीजिए अभी तक मुझे फ़ायदा मिल रहा है पर फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है तो एटलीस्ट दो तीन महीने एक्सपेरिमेंट कर लेनी चाहिए इससे पहले कि मैं आपको कुछ डिटेल में इस ये करो वो करो बताऊं तो उस अभी मैंने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करी है मैंने बस एल्गोरिथम को मतलब समझने की कोशिश की कि किस तरह से काम करेगा और उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पर्सनल ब्रांडिंग की वीडियो मैंने लिंक कर दिया आई बटन पर और शायद डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा तो देख लेना और बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा और लाइक लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ 
करके जाना है और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे ओमनी चैनल अप्रोच याद है ना तो सब चैनल पे फॉलो कर लेना एट द रेट ऑफ इट्स वैष्णो महारी फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह अवेलेबल हूँ टिकटॉक पर भी हूँ लेकिन एट द रेट विष्णु महारी है वहाँ पर तो हर जगह अवेलेबल हूँ जैसे कि मैंने कहा ओमनी चैनल अप्रोच आपको भी करनी चाहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा धन्यवाद